അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇത് നമ്മൾ ആസിഡിന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ കാണിക്കും ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ തമ്മിൽ ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതായത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് 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 ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് റെഡ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വേറൊരു കളറാണ് ലാബിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആസിഡിൽ മുക്കി വരുമ്പോൾ ആസിഡ് ഡേഞ്ചർ ആയത് കാരണം റെഡ് കളർ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം റെഡ് കളർ കാണിക്കും അല്ലാതെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സോപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനത്തെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഒറ്റ യൂസിനെ പറ്റുള്ളൂ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ കാണിക്കുക ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും പക്ഷെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ അത് കാണിക്കുകയില്ല ബ്ലൂ ബ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ കാണിക്കും പക്ഷെ ആസിഡിലാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണ്ട ചെമ്പരത്തി പൂ മതി പിന്നെ ഒരു പേപ്പറും ഇതുപോലത്തെ ഇത് നീളത്തിലും കട്ട് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം ഇത് ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരെണ്ണം ആസിഡും ഒരെണ്ണം ബേസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം ആസിറ്റിക് ആസിഡും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാന്ന് ഞാൻ തന്നെ മറന്നുപോയി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ പിന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം ആസിഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആസിഡും ബേസും പിന്നെ തിരിഞ്ഞു പോയെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആസിഡും ഒരെണ്ണം ബേസും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പറുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കണം പി എച്ച് പേപ്പറൊക്കെ വരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒരു വണ്ണത്തിലും നീളത്തിലും ഒക്കെ അപ്പം അതിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഈ ഏതാളും പിന്നെ ഈ പേപ്പറുകൾ മാത്രം മതി മറ്റേ ആസിഡും ബേസൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ഇത് ഇടണം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് ഫുള്ള് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അടുത്തത് തിരിച്ച് ല്ലേ നീല കളറ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വെയിലത്തോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് കളറായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തു വേണ്ട ചിലത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെ ഇരിക്കും ഇത് ചെമ്പരത്തി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദൈവം തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ആസിഡ് ഒരെണ്ണം ബേസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് റെഡ് ആയിട്ട് ടേൺ ആയത് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആസിഡ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം എന്തേ ഇല്ല ഇത് ടേണായില്ല കണ്ടോ ഉണ്ടോ സെയിം കളർ തന്നെയാണ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും അതായത് സ്റ്റാർ സയൻസിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒന്നൊക്